ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൽ എൽ സി അക്കാഡമി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ട് ഇതാണ് ജനറലി ദ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഡിവിഡൻസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഡിവിഡൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻസ് ആണ് മീൻസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഡിവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അല്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഷെയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള റിട്ടേണിനെ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പോപ്പുലർലി ടേംഡ് ആസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിനെ പോപ്പുലർലി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്നാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് മീൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ യു എസ് എ യു എസ് എയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ എ ഫോംസ് പേസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഇനി ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അസെറ്റ് ആയിട്ടോ മറ്റുള്ള ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത വേറെ കൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഡിവിഡൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബിഫോർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ബിഫോർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർക്ക ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് എ ഡിവിഡൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സിന് ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ എ ഫോംസ് പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുകയാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ക്യാഷ് അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് എത്ര വയ്ക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിസിഷൻസിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇസ് കോൾഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പനി അവർ ജനറേറ്റഡുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ
ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് പൊതുവെ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കമ്പനി മേ പേ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എവറി ഇയർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇയറിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ഇയറിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് എ ഡിവിഡൻഡ് എവറി ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ ഇയറിലും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇനേബിൾ ടു പേ ഓഫ് നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് റീ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഏണിങ്സ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി കമ്പനി റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എനേബിൾ ടു പേ നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് റീ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഏണിങ്സ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ മീൻസ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്തായി മാറുകയാണ് അവർ വീണ്ടും ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് വൈൻ ദ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് എ ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോളോസ് ഇറഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മീൻസ് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലായിട്ട് നല്ല ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ആണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ലോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻകം മേ ഹെസിസ്റ്റേറ്റ് ടു അഡോപ്റ്റ് ലിബറൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇനി ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനികൾ ലോ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കമ്പനി വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ടു കീപ്പ് മോർ റിസേർവ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ദ കമ്പനി ഫോളോസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൂടുതൽ റിസേർവ് വേണമെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ട് എം എം തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ എം എം തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് തിയറി ആയിട്ടുള്ള മോഡി ഗിലാനിയൻ മില്ലർ തിയറിയിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ എം എം തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ മറ്റൊരു അസംഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണൽ ആണ് ദൻ ഓർക്ക ഇറലവൻ്റ് തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് എം എം തിയറി ഇപ്പോൾ മോഡൽ ഗിലാനിയൻ മില്ലൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസിലെ ഇറലവൻ്റ് തിയറിയാണ് ദൻ റെലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാൾട്ടർ ആൻഡ് ഗോദൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറലവൻ്റ് തിയറിയാണ് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് തിയറിയിൽ റെലവൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾട്ടറിൻ്റെയും ഗോദൻ്റെയും തിയറീസാണ് വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അവർക്ക് ആ വാൾട്ടറുടെ ഡിവിഡൻഡ് തിയറി ആ മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്
വോൾട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോദൻസ് തിയറി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ഗോദൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേണും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബേസിലാണ് ഗോദൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോദൻ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓർ നോ ടാക്സ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് ടാക്സ് റേറ്റ് സീറോ ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ നോ ടാക്സ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഗോദൻ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇനി അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആസ് പെർ ഗോദൻസ് തിയറി ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഗോദൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ആറ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ട്സും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എം സി ക്യൂസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നടക്കുന്ന എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എൽ എൽ സി അക്കാഡമി ആപ്പ് വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ടെസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എൽ സി അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു